ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল হোপফুল আপনারা সবাই খুব ভালো রয়েছেন আমিও বেশ ভালো রয়েছি এখন বাজে সকাল সাড়ে দশটা আর এখন থেকে আমি ব্লগটা স্টার্ট করলাম তো গাইজ এখন যেহেতু সকাল সাড়ে দশটা বাজে তো বুঝতেই পারছো সকালে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে আর ভাইও ক্লাস থেকে ফিরে এসেছে তো ভাই যখন ক্লাস থেকে ফিরে এসেছে ওকে বানিয়ে দিচ্ছিলাম নুডলস অনেক দিন পরে আজকের বানিয়ে দিয়েছি কারণ ওর হেলদের পক্ষে এটা একদমই উপযুক্ত নয় তো আমি সব সময় ওকে মানা করি যে বিশেষ করে ময়দার জিনিস যাতে বেশি করে না খাই কিন্তু আজকে দুধ ট্রাপ মাহির দুধ এখনও পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়নি তো ওটা দশটার পরে গেলে ঠিকঠাক পাওয়া যায় বাট এখনও পর্যন্ত যায়নি তো সেই কারণে ওকে বানিয়ে দিচ্ছিলাম নুডলস আর সাথে যেহেতু ভাইও ক্লাস থেকে চলে এসেছিল তো নুডলস ওর এতটাই ফেভারেট বাট বানিয়ে দিই না যেহেতু তাই অনেক দিন পরে দেখে আশা করেছিল খাওয়ার জন্য তো ওকে সেটাই বানিয়ে দিয়েছি তো এখন আগে যাব দুধ আনতে মাহির জন্য তারপরে রান্না বান্না হবে কি রান্না বান্না হবে না সেটা তোমাদেরকে তো দেখাবোই অবশ্যই করে আর এখন আমি এখানে একটু দাঁড়িয়ে আছি ভাবলাম তোমাদেরকে একটু সবুজ প্রকৃতি দেখিয়ে দিই এটা আমাদের পুকুর ঘাট বেশ এখানে গাছপালা আছে পুকুরের ঘাট রয়েছে সেই কারণে আমাদের ঘরে বেশ ভালো রকম হাওয়া আসে যে দুই জানলাগুলো রয়েছে আর এই যে ছোট্ট মতন জানলাটা দেখতে পাচ্ছ এইখানে রয়েছে একটা বাপির রুম এখানে বাপি আগে থাকতো এই রুমে তো এই রুমে কোনো রকম খাট ছিল না আগে থাকতো বাট বিগত কয়েক বছর ধরে খাট রাখা হয়নি তো কালকে অন্য একটা খাট নিয়ে এইবার ঢুকিয়েছি আর পুকুরের হাওয়া যেহেতু আসে এই ভেবে করেছিলাম সেই কারণে কালকে তোমাদের সাথে বকম বকম করতে পারিনি কারণ একটু জাস্ট ঘরটা ঠিকঠাক করে ঝাড়াঝুড়ি করে খাটটা ঢোকাতে একটু গুছন গাছন করতে অনেকটাই হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম তো সেই জন্য তোমাদেরকে কিছুই দেখা যায় পারিনি বাট খুব একটা বেশি উপযুক্ত হয়নি যেহেতু আমাদের মেন ঘরে যেভাবে আমরা থাকি আর কি ওই ঘরে খাটটা ভেঙে গিয়েছে তো খাট ভেঙে যাওয়ার কারণে নিচে সুতো হচ্ছে আর গরমকাল পড়ে গেছে চারজনে মাহি সবার থেকে বেশি জায়গা নেয় আর একটু সুতো অসুবিধা হয় সেই জন্য ভাবলাম যে পুকুরের হাওয়া যদি এই ঘরে আসে তো এই ঘরে শোয়া যাক আমাদের একটা পাকা খারাপ হয়ে গেছে পাকাটা সারাতে দিয়েছে বাট সে ভাইয়া এখনও পর্যন্ত দেয়নি তো সেই কারণে ভাবলাম যে ততদিন এইখানে শুই বাট এতটাই যত যেমন হাওয়া আসে তেমন রৌদ্র আসে যেহেতু একদম পুরো ফাঁকা তো সেই কারণে খড়টা বেশি কালকে আরাম হয়নি তাই আবার এই ঘরে চলে যেতে হয়েছিল বাট হ্যাঁ কিন্তু এমনি অনেক কাজে লাগছে টিফিন খাওয়া খাওয়া যেহেতু কিচেন রুমের পাশেই এই রুমটা তো সেই হিসাবে অনেকটাই ফেভার হয়েছে তো চলো তোমাদেরকে রুমটা তো দেখাবোই আর হ্যাঁ ওই রুমে না তেমন কোনো কাজ হয়নি মেন রুমে যেমন কি বলে প্লাস্টার করে মম রং করেছে বাট এই রুমে তেমন কিছু হয়নি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি চলো আর দেখানোর পরে আমি যাবো দুধ আনতে তারপরে হবে রান্না বান্না আমি খাই না দেখলে আবার ফেলে দিচ্ছে বারবার টাকলু বস এর নাম হচ্ছে গে সেই জন্য মাথার চুলগুলো উঠছে এখন ধীরে ধীরে ওই জন্য ওর নাম হয়েছে বস ঠিক আছে আর মাছ চিংড়ি মা বলছে কিনেছি দেখাও কি মাছ চিংড়ি কিনেছি আর এই হলো আমাদের সেই রুমটা এই রকম ছোট্ট কথা জানলা হাওয়া বেশি আছে এই রুমের কাজগুলো এখনো কিছুই করা হয়নি খুব শীঘ্রই করা হবে আর যখন এই আমফানে সব ভেঙে গেছিলো সেই সময় এই দেয়ালগুলো উঠেছে আগে অনেকটাই ছোট ছিল রুমটা এখন একটু হাইটে উঁচু করেছে দেখতেই পাচ্ছ তো ওই হচ্ছে আমাদের মিটার মিটার দেখতে পাচ্ছ কারেন্টের মিটার এইভাবে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে এইভাবে কাজটা এখনো বাকি রয়েছে কবে করে এখন ঠিক নাই আর সব দেখতে পাচ্ছ কারেন্টের তারগুলো কেমন ঝুলন ঝালন হয়ে আছে সব এই যখন আমফানের পরে কাজ হয়েছিল তারপরে এইগুলো করেছিল এখন তো আমরা যাচ্ছি এখন দুধ নিয়ে আসতে হ্যাঁ দুধের কৌটো রয়েছে মাহির ওই হাতে আর যখনই দুধ নিয়ে আসার কথা হবে মাহি আগে উঠে বলবে করলে ঝাঁপাং করে ওর দুধ ও নিয়ে আসতে যাবে তাই না মাহি হ্যাঁ আমার হাতে কেড়ে নিয়েছি টিফিনটা টিফিন কাটি টিফিন কৌটা দুধ নিয়ে চলে এসেছি আমরা আর মা এবার বাসন মাজছে বাসন মাজা হয়ে গেলে তারপরে রান্না বসাবো ও বস 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 কেমন ভাবে নামে দেখো ঘাটে
धीमे 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 नहीं हाथ में नहीं लेते छोटे बच्चे हो तुम तुम छोटो सा पुन्नु सा बाबू हो तुम तो छोटो सा पुन्नु सा बाबू हो ना इतना सहायता नहीं तो आज के केना हो पामुष माश और चिंगड़ी तो एखी रान्ना करार जो बस पड़े एखे और माही देखते कम दुष्टुमी करो जेहेतु हमारे जा ब्लगिंगे शूटिंग करी फोनर मध्यमे तो वो जाने कि भाव कैमरा रेकर्ड करते हैं कि भाव से बंद करते हैं तो से ही जो बार बार घुरे फिर इसे देखते ही पाच कि भावे बार बार बंद कर दीचे तो हमें शूटिंग कर बंद कर देर जो बार बार घुर फिर कर बारण करना बाबू मामू डाक चले जाओ एखान बाट तो वो स्टील वो बंद करार्ज घुरे फिर आस एक्चुअल जेहतु एखे बसे रान्ना करी तो तई और सब किस हाथ नागाले पे जाए बस दुष्टमी करते और सहाज्य है और हमारे बाड़ी जेहतु सब ओपरे थे सब कुछ दाड़िए करते हैं रानना बानना तो तुष्ट तो 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 करते बाट एखे एक बस ही तो फार्स अफ अल एखे हमें नून का भेजे नहीं कारण हलो ममे जेहेतु शुगार रही है तो से कारण वहाँ के नून भेजे खेते बला तो से ही एखे सब नूनटाई भेजे नहीं बारे पैकेट खुले नून भाजा हो गए वोटे हमें एक थाला ढेले रेखे दिए जाते ठंडा हो जाए और तड़ी वोटे हमें कंटेनारे भरे रेखे दीते माँ भाजार जो एखे हमें तेल ले नहीं तेल एक बस नहीं नहीं कारण इधे ही माँ भेजे नब प्लस राननाटाओ कर तो तेलटा एक गरम हो गई एखे हमें मेर माथाटा दिए स्टार्ट कर लम भाजाटा कारण मेर माथा आगे दिए ना कि माँ भाजते हैं तो जो एखे हमें माँगुलो भेजे नब और तरह चलो ब्लगिंग कन्टिन्यू करा जा चचड़ी शुक्त मत बेगुन उच्छे और आलू ये दिए चिंगड़ी काटा हो तो चिंगड़ी दिए एक चचड़ी और साथ ही तरकारी और रानना जो शर्टकाट हो तलो गरम कल विशेषकर कारण जो बस आइटेम ती घूम झड़ा बसि थका कड़ा झड़ा बसि थका और जोर कर दीचे से समय दूर आ कम आइटेम कर तो जेम तो तुम्हारे बल्लम इटे एक प्लेटर मध्य रेखे दिए तो प्राय ठंडा हो गए एबारे कंटेनर मध्य रेखे देव ये कि सल्टर कंटेनर बाट एट देखते ही पाचो एकदम एक खाली हो गए तो सल्टो कंटेनर मध्य रेखे देव और जत बेसि और आज सल्टर जो पैकेट और मध्य हमें भरे वोटे रेखे देव और तो आर पर रिइज करा कारण जेहतु एतटा पर कंटेनर धरे एतमान बेसि रही है तो ये भात झेड़े दिए तो भात हो गए एक सैडे हमें माचे तरकारी बसा प्लस एक सैडे हमें चिंगी सब्जी बसा जेहतु दोटो रही है तो चलो चल सल्ट आगे आजर पर नहीं जाओ और तरह माँगुलो भलोक भेजे नहीं जाओ आज नहीं आ 
তো যখনই এই রকম মশলা রান্না করা করতে হয় আর কি যেমন ধরো মাছ বলো মাংস বলো বা যে কোনো তরকারিই বলো না কেন তো আদা জিরে বাটা রসুন বাটা এগুলো তো লাগেই তো এগুলো মা অ্যাকচুয়ালি বেড়ে দেয় শোলনোড়াতে আর আমাদের যেহেতু মিক্সার গ্রাইন্ডার নেই তো সেই হিসাবে আমি এটাতে মানে অভ্যস্ত নয় শিলনোড়াতে আর মিক্সার গ্রাইন্ডার মার নেই তো সেই হিসাবে আমি ঠিকঠাক পারি না তাই যখনই এগুলো করতে হয় মাই করে দেয় প্রত্যেকবারেই আর যখন মম থাকবে না তখন জানি না কীভাবে কী করবো না করব তো অন্যরকম ব্যবস্থা হয়তো নিতে হবে তো সেই জন্য আপাতত যেহেতু মা রয়েছে করার মতন অবস্থায় তো তাই এগুলো এখন মায়ে করে দিচ্ছে তো জাস্ট এখানে মা আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে এগুলো করে দেয় এই কাজগুলো আর যত রকম জোগাড় বলতে মাই করে দেয় তো এই দেখো মাছ প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে আর এরপরে আর দুটো লাস্ট ওয়ান রয়েছে তো এরপরেই হবে মাছের তরকারিটা কিভাবে হবে না হবে চলো তোমাদের সাথে আজকের ডিটেলসে শেয়ার করব হোপফুলি ভালোই লাগবে রেসিপিটা আর যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে তোমরা জানাবে আর ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে তো লাস্ট যে দুটো মাছ ওই দুটো আমি ভাজতে রেখে দিয়েছি আর এটা সেকেন্ড কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এই কড়াইটা একটু গরম করে নিয়েছি তারপরে তেলটাও ঢেলে দিচ্ছি তেলটাও যাতে যতক্ষণে গরম হয়ে যাবে ততক্ষণে মাছটা আমি পাল্টে ফেলছি আর এরপরে ওই কড়াইতে হবে চিংড়ি ভাজা কারণ ওটা যেহেতু ভাত হয়ে গেছে তো একটা গ্যাস অফ যাচ্ছিল তো সেই কারণে ওই কড়াই বসিয়ে দিয়েছি তো তেলটা এখানে গরম হয়ে গেছে এবার চার দিক মোয়া একটু জাস্ট ছড়িয়ে দিয়েছি দিয়ে দেওয়ার পর এরপর আমি এখানে দিয়ে দেবো চিংড়ি ভাজাগুলো তো চলো চিংড়িগুলো ভেজে নেওয়া যাক তো মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার এই কড়াই দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই তেল রয়েছে তো এত তেল তো রান্না করা সম্ভব নয় তো তেলটা আমি কাটিয়ে নিয়েছি নিয়ে নেওয়ার পর যতটা পরিমাণ লাগবে ততটা পরিমাণ তেল আমি রেখে দিয়েছি এটাতে দিয়ে দিয়েছি আমি পেঁয়াজ আর টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা চারটে দিয়েছি বুলেট লঙ্কা যেহেতু এটা খুবই ঝাল হয়ে যায় একে তো গরম কাল পড়েছে তারপরে মারও ঝাল খেতে একটু বানা রয়েছে তাই খুব বেশি না দিয়ে চারটে লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে আর রসুনের পেস্ট এটা দিয়ে দেওয়ার পরে যত পরিমাণ লবণ লাগবে তত পরিমাণ লবণ আমি একবারই দিয়ে দিয়েছি তার কারণ এতে করে কী হবে বলতো পেঁয়াজ টমেটো তাড়াতাড়ি একদম গোল যেতে সুবিধা হবে আর পরে আর সল্ট দিতেও লাগবে না তো এরপরে আমি এখানে যে আলুগুলো কুঁচিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো অ্যাড করে দিয়ে দিয়েছি এটাকে ভালো করে নাচড়া করব সাথে এখানে আমি মশলাগুলো অ্যাড করে দেব হলুদের পাউডার আর এখানে হালকা করে একটু লাল মিরচের পাউডার দিয়েছি সাথে এখানে মিট মশলা অল্প করে দিয়ে দিয়েছি এটা দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আমি আদা আর জিরার পেস্ট দিয়ে দিয়েছি এটাকে হালকা হালকা জল দিয়ে এটাকে আমি মিক্স করতে থাকবো মানে মশলাটাকে কষাতে থাকবো অল্প পরিমাণে জল দিয়ে তারপর এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবো যাতে করে মশলাটা ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায় আর একদম ভালোভাবে গলে যায় পেঁয়াজ টমেটাগুলো Only 
one. You choose it, don't lose it, don't let it confuse it. Only then you'll be God. Feel like, feel like, feel like that. चिंगड़ी 